Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 25e dimanche du temps ordinaire. Hier, nous célébrions l'ordination de notre ami Guillaume. Une ordination diaconale. Le diacre est là pour rappeler à tous les baptisés que la mission de l'Église, c'est d'abord le service du frère et de la sœur en humanité. L'Église ne sera l'Église du Christ que si elle ressemble au Christ. Et le Christ se fait serviteur. J'aime ces paroles de Didier Rimaud. « Qui prendra Jésus pour maître et pour ami L'humble serviteur à la plus belle place, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. » Voyez-vous, il y a plusieurs manières d'être disciple. Jésus nous en propose une, non pas de manière théorique, mais par le témoignage de sa vie. Une vie donnée, une vie offerte. On est à l'opposé de la préoccupation des disciples qui s'interrogeaient pour savoir qui était le plus grand. Le disciple est une personne qui se décentre de lui-même pour accueillir, pour laisser place au Christ. Il est un homme, une femme qui se reçoit d'un autre. On n'est pas disciple en son propre nom. Jésus, qui commence sa marche vers Jérusalem, ne fait qu'accomplir la volonté de son Père du Ciel. Lui-même, qui pourrait revendiquer un rang, une bonne passe, un bon statut social, se fait obéissant en acceptant l'épreuve qui lui est réservée et qu'il partage tout simplement avec ses amis, les disciples. Tandis qu'ils sont préoccupés de savoir qui sera le chef, Jésus parle de mort et de résurrection. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Tandis qu'ils sont centrés sur leur petite personne, Jésus, lui, pense à l'universel, à l'humanité tout entière. Cette humanité qu'il sauve par l'offrande de sa vie. Ma vie, c'est moi qui la donne. Et comme un bon pédagogue, il s'assoit et les enseigne avec une situation concrète. Vous imaginez la scène Tandis qu'il s'interrogeait pour savoir qui était le plus grand, Jésus prend alors un modèle inattendu pour illustrer son message. L'Évangile nous dit, prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et l'embrassa. L'enfant a tout à apprendre. Il est curieux, il s'interroge, pose des questions. Il n'a pas toutes les réponses. Il est réceptif. Il peut grandir en humanité, en intelligence et en sagesse. Avec Jésus, celui ou celle qui a moins d'importance, celui ou celle qui n'est pas considéré, est au centre, à la première place. Le disciple n'a pas à faire valoir son pouvoir, son savoir, mais doit d'abord se faire serviteur et serviteur de tous. Comme l'enfant doit grandir, nous devons nous aussi grandir pour devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Devenir disciple du Christ, c'est un apprentissage de chaque jour par la prière, la méditation de la parole. Nous avons à évangéliser nos profondeurs. Nous avons à laisser Jésus apaiser nos tempêtes, nos caractères, notre affectivité, peut-être des blessures de notre histoire personnelle. Seul lui, le maître intérieur, saura transformer notre volonté de puissance en soif de servir. Seul lui nous ouvrira au bonheur d'être le dernier, comme l'a écrit un journaliste diacre, Brune Bertrand, Révire. Jésus ne dit pas comme les gens de son temps, ce ne sont que des gosses, ce ne sont que des enfants. Il met l'enfant au centre, comme il le fera pour une multitude de personnes que la société ou la religion de son temps mettait de côté. Être disciple, c'est reconnaître que tout ne dépend pas que de soi. C'est laisser du temps au désir, de l'espace, celui qui nous permet de goûter à la vie que Dieu tisse avec tout humain. Marcher à la suite du Christ, 
c'est laisser place au temps. Il faut du temps pour grandir, pour se convertir, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut du temps aussi et de la persévérance pour créer les conditions qui permettent à chacun, à chacune, de trouver sa place dans le monde. Seigneur, tu me demandes d'être disciple, mais te rends-tu compte de ce que tu me demandes Je termine par cette parole des lois Leclerc. La profondeur d'un homme est dans sa puissance d'accueil. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.